magandang araw mga igala. Ang topic natin ngayon ay kung paano gumawa ng alternative organic pesticide gamit ang bawang. Makikita nyo dito sa video na ito na tumadami na yung mga insekto na dumadapo sa aking pananim. Kung makakakita kayo ng mga guhit sa dahon na kagaya nito ay tinatawag itong leaf miner. So, pag titignan nyo yung mabuti, makakakita kayo ng maliit na uod sa bandang dulo ng mga guhit na yan. Aside from that, dumarami na rin yung mga iba't ibang klasing insekto na dumadapo sa aking mga tanim. Um, epekto ito sa um, dumarami kong mga tanim and expected yan kapag uh, nagtatanim ka na unti-unting lumalapit yung mga mga insekto sa yung mga halaman kaya gagawa na ako ngayon ng solusyon upang makontrol ang mga um, insektong ito marami kayong makikita sa internet or sa facebook na iba't ibang paraan kung baano gumawa ng organic pesticide ang paraan na gagamitin ko ay common na rin pero at least sa uh, mga first time pa ay magiging example ito upang malaman nyo kung paano gumawa. Ang gagawin natin sa bawang na ito ay slice lang natin para maging pino. Okay lang kung hindi talaga siya ganun ka pino. So at least lang na maging uh, maliliit yung pagka-slice niya. Kung may available kayo na grinder ay mas mabuti yon para i-shake nyo na lang doon at mas uh, may, mas mapadali yung trabaho actually matagal nang ginagamit ang garlic bilang alternative um, pesticide sa mga um, bukid or sa mga farm and marami talaga itong pakinabang at benepisyo at napaka epektibo naman ito Uh, na naitataboy nito yung mga insekto na nakakasama sa ating mga pananim sa nakikita nyo sa larawang ito ito yung susundin natin upang gumawa ng uh, pesticide kabilang sa mga target pest ng garlic or ng bawang ay yung mga sumusunod na makikita nyo dyan and meron din siyang mga disease na nakokontrol so kabilang dito yung common na fruit rot and early blight especially sa mga pipino kabilang na rin yung leaf spot at saka leaf mold na common talaga sa pipino at yung sa mga dahon na malalaki kagaya ng kalabasa at iba pa aside from that nakokontrol rin it din nito yung aphids um, yung mga mga langgam beetles, borers, caterpillars at saka yung leaf miner yan After nyong ma-slice yung bawang ay ilagay yon sa lalagyanan and then lalagyan nyo ito ng mantika no? ang ratio nito sa isang clove ng isang clove ng bawang ay lalagyan nyo ng dalawang kutsara hanggang tatlong kutsara ng mantika ang gagamitin kong mantika rito ay or oil ay itong neem oil na nabili ko sa Lazada sa halagang nakalimutan ko na yung halaga niya pero nasa mga 200 yata yun and isa pa tong neem oil na pinaka epektibong pantaboy insekto na igagawa ko ito ng another video sa susunod na mga araw and kung wala naman kayong available nito ay pwede naman kayong gumamit yung mantika na pangluto nyo wala namang problema yun Siguraduhin lang na nakababad yung 
mga bawang sa inalon yung mantika dapat soak siya or yung dapat nakababad talaga yung mga bawang sa mantika kaya humanap kayo ng lalagyan na hindi gaanong malapad hayaan lang ito ng isang araw at saka pwede na itong gamitin Pagkaraan ng isang araw ay maghanda ng kalahating litro ng tubig at saka mild detergent soap. Uh, sa parte ko ay yung joy na panghugas ng pinggan yung ginamit ko at saka ihalo lang ito sa tubig. Pwede kayong gumamit ng powdered or bareta na tinunaw basta wag lang madamihan. Ang ratio nito ay nasa nasa 500 ml is dalawang kutsarang detergent soap after that ihalo yung inihanda nating uh, bawang So, ang ginawa ko rito ay hinaluan ko lang siya ng konting tubig para uh, madali yung pag-extract ng, ng oil. Kasi yung kailangan natin ay yung katas or yung medyo semi-fermented na, na, na katas ng bawang na nahalo sa oil. So, kukuha lang ako ng pansala at saka salain lang yung oil para hindi yun masali yung mga malalaki na pwedeng mag-clog sa sprayer nyo. Itong 500 ml na inahanda natin ay pwede nyo itong magamit ng makailang beses sa loob ng tatlong araw or hanggang limang araw. Ang gagawin natin rito ay ratio ng 1 is to 9. So isang parte yung inahanda nating liquid fertilizer at siyam na parte yung tubig. And so, meaning, sa 900 ml na tubig ay meron kang ihahalo na 100 ml na galing dun sa inihanda nating liquid fertilizer. Ang ibig sabihin, um, pwede nyo magamit yung inihanda nating liquid fertilizer ng limang beses sa bawat isang litro or 900 ml na tubig. Once na mahalo na ito sa tubig ay i-shake lang or ihalo lang na mabuti at saka pwede na itong spray. Make sure lang na pag mag-spray kayo nito ay sa bandang hapon or yung mga 3pm onwards. Kasi in my experience pag mag-spray kayo sa tanghali ay yung dahon ay 
since yung oil ay kumakapit sa dahon pwedeng masira ito so wag kayong mag expect na 100% um, aalis yung mga insekto kasi merong mga insekto talaga na hindi, tinat hindi tumatalab yung organic Fertil, organic pesticides na ginagawa ang ang ginagawa lang natin is makontrol yung pwede lang makontrol ng, ng alternative organic pesticide na to I hope may natutunan kayo sa video na ito and kung nagustuhan nyo naman ay huwag kalimutang mag like at mag subscribe